हाय फ्रेंड्स आप YouTube के तो जन्म दिन ठीक चल पे और मैं हूँ बनकर दोस्तों बिना कोनी कैसे बनाने की नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो के रिक्वेस्टेड वीडियो आप में से एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि हम लोग अपनी एप्स में कैसे एनिमेशन को डाल सकते हैं वो यह जानना चाह रहे हैं कि एक ही इसके में वो बहुत सारे वर्टिकल या किसी भी अरेंजमेंट को जब लगाए और जब हम लोग एक अरेंजमेंट हाइट करते हैं और दूसरे अरेंजमेंट शो करते हैं तो वहाँ पर सिंपली हाइड और शो ना हो बल्कि जब भी अरेंजमेंट शो हो यानी कि ओपन हो तो वह स्लाइड हो के ओपन हो जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्लाइड होकर हाइट भी हो तो चलिए आज मैक्रोइट पे चलते हैं और इसी का एक ब्लॉक्स है जो कि एनिमेशन यूटिल के नाम से है तो इसी के यूज हम लोग आज जानेंगे तो बहुत ही अच्छा ब्लॉक्स है एनिमेशन सेट करने के लिए यह काम आता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के एनिमेशन नहीं बल्कि इसमें चार तरह के आप एनिमेशन सेट कर सकते हैं बाउंस से ओवर शूट रोटेशन और जूम की चार तरह के एनिमेशन आप सेट कर सकते हैं वैसे तो आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारे एनिमेशन आप सेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग गेट पोजिशन करने वाली भी ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाते हैं तो अगर हम लोग गेट पोजीशन ब्लॉक का यूज़ करके किसी कंपोनेंट का पोजीशन गेट करें और उसके हिसाब से एनिमेशन तैयार करें तो और भी अच्छा एनिमेशन हो सकता हो सकता है यानी कि आप जितना दिमाग लगाएंगे जितना क्रिएटिव चाहेंगे उतना अच्छा एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसा नहीं कि चार ही तरह के एनिमेशन आप समझिएगा तो चलिए चलते हैं मेक्रोइड पर और, और एनिमेशन यूनिटिल ब्लॉक के बारे में जानते हैं इसके हर एक ब्लॉक के बारे में समझते हैं क्या है कैसे काम करते हैं चलिए चलते हैं तो आपको ड्राइंग एंड एनिमेशन में आपको एनिमेशन यूटिल कंपोनेंट मिल जाती है चलिए इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज में आपको कुछ नहीं मिलती है यानी कि आप पूरी की पूरी ब्लॉक से ही सेट कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं जो भी कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं ले लेता हूँ बटन और चले चलते हैं ब्लॉक्स में तो अब एनिमेशन की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चार तरह के एनिमेशन मिलती है तो पहला है बाउंस तो बाउंस एनिमेशन भी आपको दो तरह की मिलती है एक हॉरिजेंटल के लिए मिल जाती है ब्लॉक और एक वर्टिकल बाउंस कराने के लिए ब्लॉक मिल जाती है तो चलिए यहाँ पे मैं वर्टिकल का यूज कर लेता हूँ और बटन वन जैसे कि लिखो हो तो यह वर्टिकल बाउंस करे तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे पूछ रहा है तो आप विजुअल वाले लगभग सभी कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं तो चलिए बटन वन ही कंपोनेंट है तो बटन वन को मैं यूज कर लेता हूँ अब यह पूछ रहा है स्टार्ट पोजिशन यानी कि जब ये एनिमेशन स्टार्ट करे तो कहाँ से स्टार्ट करे तो चलिए मैं नंबर कर देता हूँ या हंड्रेड से स्टार्ट करे और कहाँ पे इंड करे तो चलिए मैं कर देता हूँ टेन पर यह इंड कर जाए अब ड्यूरेशन पूछ रहा है कि यह कितना देर में हंड्रेड से टेन तक जाएगा तो चलिए मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ वन सेकेंड यानी कि एक हज़ार मिली सेकेंड तो अब मैं बटन वन ओके करूँ तो आप देख सकते हैं हंड्रेड से लेके टेन तक गया अब चलिए मैं कर देता हूँ सेवन हंड्रेड अब मैं ओके करूँ तो आप देख सकते हैं बाउंस किया अगर ड्यूरेशन को अगर आप कम कर देते हैं पाँच सेकेंड अगर मैं कर दूँ अब मैं बटन वन ओके करूँ तो आप देख सकते हैं इसकी निशन कितनी ज़्यादा स्लो हो गई यानी कि अभी अब पाँच सेकेंड टाइम लगाएगी जो कि वर्टिकल हम लोग लिया था ऊपर से नीचे तक यह बाउंस हो रही है अगर उसी तरह मैं यहाँ पे ले लूँ होरिजेंटल चलिए मैं कह देता हूँ फाइव हंड्रेड टेन अब मैं बटन वन ओके करूँ तो आप देख सकते हैं अब होरिजेंटली बाउंस कर रहा है अब उसी तरह गेट पोजीशन आपको चार तरह की ब्लॉक मिल जाती है यानी कि जब कोई कंपोनेंट है उसकी बॉटम पोजीशन क्या है उसकी लेफ्ट की पोजीशन क्या है उसकी राइट की पोजीशन क्या है उसकी सबसे ऊपर वाली पोजीशन क्या है वो भी आप जान सकते हैं तो गेट वाली पोजीशन को के बारे में हम लोग बहुत ही जल्दी समझेंगे तो चलिए सबसे पहले डिजाइन में चलते हैं और जैसा कमेंट आया था वैसा मैं डिजाइन कर लेता हूँ उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वर्टिकल अरेंजमेंट के लिए तो चलिए मैं दो वर्टिकल अरेंजमेंट ले तो आप जाए जितना उतना चाहे जैसा चाहे वैसा डिजाइन कर सकते हैं चलिए वर्टिकल अरेंजमेंट के बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ रेड और वर्टिकल अरेंजमेंट टू बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू हाइट और विथ दोनों को फिल कर देता हूँ और चलिए बटन वन को मैं यहीं पे यूज कर लेता हूँ और चलिए ब्लू वाले में भी एक बटन डाल देता हूँ आप इसमें जैसा चाहे वैसा डिजाइन तो कर ही सकते हैं अब उसके बाद क्या करता हूँ मैं वर्टिकल अरेंजमेंट टू यानी कि ब्लू वालों को कर देता हूँ विजिबल फॉल्स अब चलिए चलते हैं ब्लॉक्स में तो जैसे ही बटन वन क्लिक होगा तो पहले हम नॉर्मली क्या करते थे कि अरेंजमेंट वन के विजिबल को फॉल्स कर देते थे और अरेंजमेंट टू के विजिबल को ट्रू कर देते थे लेकिन अब हम लोग चलिए इसी में अब एनिमेशन यूज़ कर लेते हैं तो एनिमेशन यूटिलिटी में आपको जैसा एनिमेशन चाहिए वैसा एनिमेशन आप यूज कर सकते हैं तो चलिए बाउंस वाले को देख लेते हैं हॉरिजेंटल को अब यहाँ पे पूछ रहा है किस कंपोनेंट को आप एनिमेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे अरेंजमेंट टू ओपन हो रहा है यानी कि
राइट पोजीशन हो वहाँ से यह स्टार्ट करें तो अरेंजमेंट का राइट पोजीशन सबसे इधर लास्ट है राइट में तो अरेंजमेंट के तो एनिमेशन में जाने के बाद गेट राइट पोजीशन मैं कर लेता हूँ तो किसका पोजीशन गेट करना है तो वर्टिकल अरेंजमेंट वन के और इसका इंड पोजीशन क्या हो तो गेट लेफ्ट पोजीशन तो किसका तो वर्टिकल अरेंजमेंट वन का जो भी पोजीशन हो वो करें और ड्यूरेशन चलिए यहाँ मैं सेट कर देता हूँ दो सेकेंड अब ठीक बटन टू क्लिक होगा तो ठीक इसका उल्टा यह काम करेगा तो चलिए मैं यहीं से इसे कर लेता हूँ डुप्लीकेट तो यहाँ से बटन टू तो यह अरेंजमेंट वन को कर देगा ट्रू अरेंजमेंट टू को कर देगा फॉल्स और यहाँ वर्टिकल अरेंजमेंट वन में एनिमेशन डालेगा और यह पोजीशन गेट करेगा वर्टिकल अरेंजमेंट टू को तो अब मैं यहाँ पे बटन वन ओके करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से एनिमेशन आ चुका है वही मैं बटन टू फिर से ओके करूँ तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ राइट पोजीशन लेफ्ट पोजीशन गेट किया है आप जरूरत के हिसाब से इसके सबसे ऊपर वाले पोजीशन नीचे वाले पोजीशन को भी गेट कर सकते हैं अब एक्स और वाई पोजीशन क्या है वो तो आप शायद जानते होंगे कि एक स्क्रीन में एक्स और वाई एक्सिस की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो भी आप जान सकते हैं अब इसको समझने के लिए अब मान लीजिए हम लोग का मोबाइल स्क्रीन हो गया और एक्सिस के बात करें तो ये जो लाइन हो गई यहाँ पे हम लोग को जीरो और यह आगे बढ़ जाएगा ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस वाली लाइन और ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस वाली लाइन अब मान लीजिए यहाँ पे वन है उसी तरह टू थ्री फाइव और यहाँ पे सिक्स उस तरह वाई एक्सिस में ये वन हो गया अब मान लीजिए कोई बटन यहाँ पे है स्क्रीन पे तो अब या अगर वही आप एक्स एक्सिस गेट करेंगे इस बटन की तो यह टू हो जाएगी अगर वही आप वाई गेट करेंगे इस बटन की तो यह फोर हो जाएगी और ठीक उसी तरह अगर कोई यहाँ पे बटन है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हो जाएगी वन और वाई एक्सिस हो जाएगी टू एक्सिस गेट करने के बाद आप जैसा चाहे वैसा इसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद बारी आती है ओवर शूट होरिजेंटल और वर्टिकल एनिमेशन की उससे पहले चलिए हम लोग रोटेशन और जूम के बारे में समझ लेते हैं तो रोटेशन बस वही है चलिए दोनों को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ और जैसे ही बटन वन क्लिक होगा या बटन वन को ही रोटेट कर देगा तो तो इसकी स्टार्ट डिग्री क्या होनी चाहिए तो आप जानते हो कि जीरो से लेके तीन सौ सात डिग्री एक साइकिल पूरा करने में लग जाता है अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पूरा यह एक साइकिल तक रोटेट कर यानी कि जीरो से स्टार्ट करने के बाद तीन सौ साठ तक जाए तीन सौ साठ दो सेकेंड यानी कि दो हजार मिनट सेकेंड सेट कर देता हूँ पहले डिजाइन में जाने के बाद मैं टाइटल को कर देता हूँ हाइड और उसके बाद वर्टिकल अरेजमेंट के टॉप की जगह कर देता हूँ मैं सेंटर इसको भी कर देता हूँ सेंटर अब मैं बटन वन पे ओके करूँ तो आप देख सकते हैं इसने एक साइकिल दो सेकेंड में कम्प्लीट कर लिया है अगर आप चाहते हैं कि यह क्लॉक वाइज नहीं एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करे तो बस तीन सौ साठ से यह स्टार्ट करे और जीरो तक चला जाए आप जो भी डिग्री सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं अब मैं ओके करूँ तो आप देख सकते हैं यह एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हुआ है अब ठीक इसी तरह जूम का भी सेम चीज ही है चलिए मैं बटन वन को जूम कराना चाहता हूँ और इसकी स्केल और यह टू तक जाए चलिए मैं टू पॉइंट कर लेता हूँ फाइव तक यह जाए अब मैं बटन वन ओके करूँ तो आप देख सकते हैं जीरो से स्टार्ट हुआ और दो सेकंड तक यह टू पॉइंट फाइव स्केल तक आ गया है अगर वही आप चाहते हैं कि यह जूम आउट से जूम इन तक जाए चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ कि यह फाइव स्केल से वन तक जाए अब मैं वो इस पर ओके करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ जूम आउट वाली स्केल एनिमेशन हो गया है अब बात करते हैं यहाँ पे ओवर शूट हॉरिजेंटल और वर्टिकल तो एक ही है आप एक के बारे में ही समझ जाएंगे तो दोनों के बारे में समझ जाएंगे तो चलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ वर्टिकल को और यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्पोनेंट स्टार्ट पोजिशन इन पोजिशन ड्यूरेशन तो है ही इसके अलावा एक टेंशन भी है तो इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे और चलिए स्टार्ट पोजिशन में कर लेता हूँ वन थाउजेंड अब टेंशन में कितनी नंबर होने चाहिए वो आप समझ लीजिए मान लीजिए या नीचे से ऊपर तक बाउंस किया अगर आप चाहते हैं कि या फिर से एक्स्ट्रा ऊपर तक चला जाए और फिर वापस आए तो जितना आप एक्स्ट्रा बाउंस कराना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं आप चलिए एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ यहाँ पे जीरो यानी कि कुछ भी ना करे पहले जीरो पाली देख लेते हैं चलिए स्टार्ट पोजिशन कुछ ज़्यादा ही हो गया था मैं यहाँ पर करता हूँ फोर हंड्रेड मैं ओके करूँ अब उसके बाद 
एक्सटेंशन को अगर मैं वन कर दूँ अब मैं ओके करूँ तो आप देख सकते हैं यार थोड़ा सा ऊपर घसक के नीचे आया था अगर मैं वही टेंशन को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दूँ तब तो अब वही मैं कर दूँ फाइव अब मैं बटन वन ओके करूँ तो आप देख सकते हैं यार थोड़ा ऊपर तक चला गया था फिर वापस आ गया तो आप इस तरह से भी एक्स्ट्रा ऊपर तक बाउंस करा सकते हैं जैसे कि स्प्रिंग या जम्पिंग एनिमेशन काम करता है ठीक उस तरह अब उसके बाद आते हैं इरोर यानी कि आपकी कोई एनिमेशन इरोर होगी तो यह इरोर कोड बता देगी इरोर मैसेज बता देगी और यह मेथोड बता देगी अगर आप जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से आप सेट करेंगे तो इरोर होने के कोई चांसेस ही नहीं रहेगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से सभी ब्लॉग के बारे में आइडिया मिल चुका होगा और आप अच्छी तरह से एनिमेशन भी बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं छोटी सी टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्लो एनिमेशन लगाएंगे तो यूजर्स को ऐसा लगे कि आपका ऐप्स बहुत ही स्लो काम कर रहा है अगर कोशिश करें कि जो भी एनिमेशन लगाए थोड़ा तो फास्ट हो जो कि देखने में लगे कि हाँ बाकी भी तो बहुत ही फास्ट काम कर रहा है अगर आप स्लो एनिमेशन लगाएंगे तो यूजर सोचेगा ये कि तो ऐप्स बहुत ही ज़्यादा स्लो काम कर रहा है तो अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट सब बिना कोडिंग के ऐप्स बनाना सीखना चाहते तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बहुत सारे बिना कोडिंग के ऐप्स बनाने पर मैं वीडियो लेके आया हूँ प्लीज़ वो सब वीडियो भी चेक कर ले और वीडियो को तो प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही बाय बाय